എസ് നമ്മൾ പോളിടെക്നിക് മാത്സിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ സ്കീമിൻ്റെ എസ് ടു മാത്സ് സെക്കൻഡ് സെമിലെ മാത്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് സൗണ്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് പെട്ടുപോയത് ഒന്നിലും സൗണ്ട് ആയില്ല എന്തോ നമ്മുടെ മൈക്കിന് എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റി മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്തോ പ്രശ്നമായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അതായത് വെക്ടറിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഏ ഡോട്ട് ബി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാത്തവർ അത് നോക്കണേ വെക്ടറിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു ദെൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു വെക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു ഓക്കെ അതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതുപോലെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ നമ്മുടെ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നു ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടെണ്ണം പഠിപ്പിച്ചേ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് വിളിക്കും ഓർത്തോഗണൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എ ഡോട്ട് ബി എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് വെക്കൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ആ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ബി കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അത് പോയി കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ എനിക്ക് പോവാവേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ ആവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പ്രൂ ദാറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ഐ പ്ലസ് ജെ മൈനസ് ത്രീ കെ ആൻഡ് B equal to B equal to I plus J plus K are perpendicular to vectors A and B are perpendicular. These two vectors are perpendicular. Okay, now we will do this. We will do this. A dot B. A dot B is 2I plus J plus K. A dot B is 2i plus j minus 3k. E vector is added to the vector. That is b is added to the dot product. If you want to add a class, a dot b is added to the vector. Now, the i is added to the coefficient. i is added to the coefficient 2. Then, i is added to the coefficient 1. That is multiplied by 2. But 2 into 1 plus j is added to the coefficient. j is added to the coefficient. 1 into 1 plus minus 3 into 1. Apa answer? 2 plus 1 minus 3. Ada itu 3 minus 3 itu berum. Calculator ni kita lihat mana answer je itu zero gitu. Ada. E kalau tu zero. Ada itu. Nama kita ni kita. Nama kita pakai A dot B ni value. A dot B ni apa? Ini ada mana? Zero. Ana. Therefore, A and B are perpendicular. Mana salah lo? Ada itu. A dot B ni value zero ni kita. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ എം പിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ സ്കീമിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻസ് സ്കീമിലുള്ള എസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇത് തന്നെ പഠിച്ചോളൂ അവർക്കും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പഠിച്ചോളൂ അവർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിൽ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കും ചോദിക്കാതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്കും ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം എസ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് 
ഈ ഒരു പ്രശ്നോട് എന്താണ് നമ്മുടെ ബോർഡിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു എയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വൈ മൈനസ് ജെ മൈനസ് ത്രീ കെ നമുക്ക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ സെവൻ മാർക്ക് ആണ് അവിടെ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇടാ കോമ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ മൈനസ് ഫൈവ് കെ അപ്പൊ എയും തന്നിട്ടുണ്ട് ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എ തന്നിട്ടുണ്ട് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രൂ ദാറ്റ് പ്രൂ ദാറ്റ് എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ആൻഡ് എ മൈനസ് ബി ആർ ഓർത്തോകണൽ എ പ്ലസ് ബിയും എയും ബിയും ഓർത്തോകണൽ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യത്യാസമാണേ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം എയും ബിയും ഓർത്തോകണൽ ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും ഓർത്തോകണൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എ ഡോട്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്തായാലും മതി സീറോ ആയാൽ മതി എയും ബിയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബിയും എയും ബിയും അല്ല എ പ്ലസ് ബിയും അതുപോലെ എ മൈനസ് ബിയും ഇവർ തമ്മിലാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെവൻ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നമുക്കാണെങ്കിൽ സെവൻ മാർക്കും ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീമിനാണെങ്കിൽ ഫൈവ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഓർത്തോണിലാന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക എ മൈനസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിന്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക അതായത് എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ ഡോട്ട് എ മൈനസ് ബിയുടെ വാല്യൂ ഇത് രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എയും ബിയും ആണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി സീറോ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് എ മൈനസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് എ മൈനസ് ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് വേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എയും ബിയും കൂടി കൂട്ടുന്നു അതായത് എ പ്ലസ് ബി എ എന്താണ് ഫൈവ് വൈ മൈനസ് ജെ മൈനസ് ത്രീ കെ മൈനസ് ത്രീ കെ പ്ലസ് ബി ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ മൈനസ് ഫൈവ് കെ അങ്ങനെ എ എഴുതി പ്ലസ് ബി എഴുതി അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക കൂട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂട്ടാൻ അറിയാത്തവരാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക ഒരേ പോലത്തെ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഐഡ് ടേം ഐഡ് ടേമുമായിട്ട് കൂട്ടുക ഇവിടെ ഐഡ് ടേം ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഐ ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഐ ഉണ്ട് ഫൈവും വണ്ണും ഫൈവും വണ്ണും കൂടുക കാൽക്കുലേറ്റർ കൂട്ടിയാൽ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് ആയി ഐ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഫൈവ് എന്ന് അടിക്കുക പ്ലസ് വൺ എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി സിക്സ് ആയി അടുത്തത് മൈനസ് ജെയും പ്ലസ് ത്രീ ജെയും കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കുകയാണ് നല്ലത് മൈനസ് ജെയും പ്ലസ് ത്രീ ജെയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മൈനസ് എത്ര വരിക മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മൈനസ് വൺ അടിക്കുക പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് അടിക്കുക ആൻസർ പ്ലസ് ടു ജെ അടുത്ത് മൈനസ് ത്രീയും ഇത് നമുക്ക് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കാൻ അറിയാത്തവർ മൈനസിന് പുറത്തെത്താൽ മതി അപ്പൊ എത്ര വരിക അല്ല മൈനസിന് പുറത്തെടുക്കാം വലുത് ആദ്യം എഴുതാം ത്രീ ജെ മൈനസ് ജെ മൂന്നിന് ഒന്ന് കുറച്ച് രണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത് മൈനസ് ത്രീ കെ മൈനസ് ഫൈവ് കെ രണ്ട് മൈനസ് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി മനസ്സിലായോ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ മൈനസ് എയ്റ്റ് കെ എന്ന് കിട്ടി ഇതേപോലെ നമ്മൾ എ മൈനസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി കണ്ടതുപോലെ എ മൈനസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ എ മൈനസ് ബി കാണാ ആദ്യം എ എഴുതി ഫൈവ് വൈ മൈനസ് ജെ മൈനസ് ത്രീ കെ എ എഴുതി മൈനസ് ബി എഴുതാ ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ മൈനസ് ഫൈവ് കെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത് എ മൈനസ് ബി ചെയ്തു എ മൈനസ് ബി അത് കണ്ടുപിടിച്ചു നോ എത്ര വരിക ഫൈവ് വൈ മൈനസ് ജെ മൈനസ് ത്രീ കെ മൈനസ് ഐ ഈ മൈനസ് ഉള്ളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഐ മൈനസ് ത്രീ ജെ മൈനസും മൈനസ് എന്താ വരും പ്ലസ് ഫൈവ് കെ ഈ മൈനസിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ മൈനസിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ മൈനസിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊ
അടുത്തത് മൈനസ് ത്രീ കെ പ്ലസ് ഫൈവ് കെ അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു കെ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് എ മൈനസ് ബി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവര് തമ്മിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് എ മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും തമ്മിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എത്ര വരിക ഇതിന്റെ ഐഡിയ ടൈം എത്ര സിക്സ് ഇവിടെ ഐഡിയ ടൈം ഫോർ പ്ലസ് ജയുടെ ടൈം ടു ഇവിടെ ജയുടെ ടൈമോ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് കെയുടെ ടൈം മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ കെയുടെ ടൈം ടു കാൽക്കുലേറ്റർ ആറുനാല് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് രണ്ട് നാല് എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് എട്ട് പതിനാറ് അപ്പൊ ആൻസർ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും സീറോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിച്ചു എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിച്ചു എ മൈനസ് ബി കണ്ടുപിടിച്ചു അവർ തമ്മിൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു എ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് എ മൈനസ് ബി ചെയ്തു അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് കിട്ടി ദർ ഫോർ എ പ്ലസ് ബി ആൻഡ് എ മൈനസ് ബി ആർ ഓർത്തോഗണൽ അവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ഓർത്തോഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി ഓക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക എ മൈനസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും തമ്മിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും തമ്മിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവർ തമ്മിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോകണം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യുന്ന മൈനസ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളെ മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് അത് നമ്മൾ ഇട്ട് മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തെറ്റിപ്പോയി ഇടാ ഇനി പ്രൂതാറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണെ കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്താണ് അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് എഴുതിക്കുക ഏടാ ഓക്കെ പ്രൂതാറ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ചെക്ക് വെതർ എന്നാണുള്ള പ്രശ്നം പ്രൂതാറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് എഴുതിക്കുക സീറോ എന്ന് എഴുതിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഇതേ മോഡലിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് എവിടെയോ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ ഒരു ഒരു വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടണം സോ ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ സോ ദാറ്റ് ടു ഐ മൈനസ് ഫൈവ് ജെ മൈനസ് കെ ആൻഡ് ത്രീ ഐ പ്ലസ് ലാംഡ ജെ പ്ലസ് കെ ആർ ഓർത്തോകണൽ അല്ലെങ്കിൽ are perpendicular ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ലെറ്റ് കൊടുക്കുക ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതി ടു ഐ മൈനസ് ഫൈവ് ജെ മൈനസ് കെ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഐ പ്ലസ് ലാംഡ ജെ പ്ലസ് കെ If A and B are perpendicular, if A and B are perpendicular, എന്താണ് കണ്ടീഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് എ എം ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞോ എന്താണ് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എ എം ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എ ഡോട്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആകും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും സീറോ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ഇവർ തമ്മിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക ടു ഐ മൈനസ് ഫൈവ് ജെ മൈനസ് കെ ഡോട്ട് ത്രീ ഐ പ്ലസ് ലാംഡ ജെ പ്ലസ് കെ അത് സീറോ ആണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കണം മനസ്സിലായോ അത് സീറോ ആവണ് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ജയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലാംഡ പ്ലസ് കെയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ലാംഡ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ സിക്സിൽ നിന്ന് വണ്ണ് കുറച്ചു ലാംഡ വേറെ ടൈം ആണ് അല്ലേ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ചെയ്ത ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഫൈവ് ലാംഡ മൈനസ് ഫൈവ് ലാംഡ അവിടെ നിർത്തി ഈ ഫൈവിനെ ഈക്വൽ ടുന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈക്വൽ ടുന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ആവും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത
അപ്പൊ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ എന്തായി മാറി ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ആ വൺ ആയി മാറി കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സൗണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാണേ അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാവേ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് കേട്ടോ അതായത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ഈച്ച് അതർ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ഈച്ച് അതർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടേഴ്സ് പരസ്പരം റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ അല്ലെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ലൈന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഏകദേശം അതായത് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സും പരസ്പരം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും എ ഡോട്ട് സി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ബി ഡോട്ട് സി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സും പരസ്പരം മൂന്ന് പേരും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തേ അപ്പൊ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് മെയിൻ ടോപ്പിക് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോയിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം കിട്ടാ ഇത് ബ്രേക്ക് ആയി പോവാ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നലെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ റെക്കോർഡ് ചെയ്താ മൊത്തം എന്നിട്ട് ഒരു സൗണ്ടും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോകണുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അട